घर की पार्टियों की शान ये जो रेसिपी आज हम तैयार कर रहे हैं इस रेसिपी को जो हम घर के एक पाव भाजी कूटने वाले बर्तन के इस्तेमाल से इसे तैयार कर रहे हैं इसे बनाना एकदम आसान होगा और ये रेसिपी बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को अच्छी लगने वाली है इस नए तरीके की रेसिपी को कैसे तैयार किया जाएगा तो चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले इस रेसिपी को तैयार करने के लिए एक बर्तन में थोड़ा पानी डाल लीजिए लगभग आधे कप के आसपास उसमें डाल दीजिए लगभग दो चम्मच के आसपास तेल या फिर कुकिंग ऑयल साथ ही में डाल दीजिए थोड़ी सी ईस्ट और ईस्ट ना हो तो बेकिंग पाउडर फटाफट से डाल के इसको अच्छे से घोल लीजिए घुमा लीजिए साथ ही में लगभग आपको तीन चम्मच चीनी और डालनी होगी तो चलिए तीन चम्मच चीनी डालने के बाद इसको घुमा लेते हैं घुमाने के बाद हमें एक गाढ़ा पेस्ट मिल जाएगा गाढ़ा पेस्ट को और गाढ़ा करने के लिए हमने इसमें लगभग एक कप मैदे का डाल लेना है तो चलिए आइए मैदा डाल लेते हैं ये पेस्ट अभी इतना गाढ़ा नहीं हुआ है लेकिन हाँ मैदा डालते ही ये पेस्ट गाढ़ा हो जाएगा तो चलिए गाढ़ा पेस्ट तैयार करने के लिए हमने सारा का सारा एक कप मैदा डाल लिया है अब फटाफट से इस मैदे को मिक्स करके एक मिश्रण तैयार कर लेते हैं ये मिश्रण दोस्तों लगभग तैयार हो चुका है बस इसको अच्छे से और घुमा लीजिए ताकि कहीं भी कोई कमी ना रह जाए थोड़े भी लम्ब ना रह जाए और ये अच्छे से गाढ़ा ऐसा पेस्ट तैयार हो जाए अब ये गाढ़ा पेस्ट तैयार है तो फटाफट से कढ़ाई की ओर चलते हैं नीचे से जो भी कढ़ाई सीधी हो घर में या कोई बर्तन या पैन हो उसको ले लीजिए और उसमें डाल लीजिए कुकिंग ऑयल और साथ ही में ये पाव भेजी पाव भाजी जो हम कूटते हैं वो बर्तन ले लीजिए एकदम साफ सुथरा और उस बर्तन को इस कढ़ाई में छोड़ दीजिए थोड़ा गर्म होने के लिए तो एक बर्तन गर्म हो लेगा तो चलिए हमारा तेल और बर्तन दोनों गर्म हो चुके हैं तो अब ये मिश्रण तैयार है फटाफट से इसको इसके अंदर डुबोते हैं डुबोना आपको ऐसे है कि ये जो मिश्रण है वो ऊपर ना आए नीचे की नीचे की परत पे ही अच्छे से चिपके बस अच्छे से गर्म होता है तो अच्छे से चिपक जाता है तो ये देखिए हमने डाला और ये अब अच्छे से छोड़ देगा इसे और एक ये वेफल की तरह निकल आएगा इसे अच्छे से पकने दीजिए और ये जैसे ही पकेगा अपने आप छोड़ देगा आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये बर्तन है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं पाव भाजी कूटने वाला इसकी शेप में खुले खुले छेद हों ये थोड़ा गर्म हो ताकि आसानी से छोड़ सके और नीचे की जो परत है वो अच्छी खासी मोटी लगी हो एकदम पतली ना हो नहीं तो ज़्यादा कड़क हो जाएगा तो ये देख ले सकते हैं दोस्तों आपने कितना अच्छे से ये पक रहा है तो चलिए देखते हैं कितनी देर लगेगी और अब ये लगभग छूटने वाला होगा ये देखिए ये परत अच्छी खासी मोटी थी और ये अब हमारा फटाफट से इसको छोड़ने वाला है और ये इसको दोस्तों अब मुझे लगता है छोड़ देगा और उसके बाद दोस्तों हमें इसको बाहर निकाल लेना है और अगर पका ना हो तो थोड़ा सा और भी पका सकते हैं देख सकते हैं जैसे ऊपरी वाली साइड से भी थोड़ा सा कच्चा है तो पक जाएगा इतने हम दूसरा डिप कर लेते हैं दूसरा भी तैयार हो जाएगा कभी कभी आपका टूटा हुआ आधा भी बन सकता है इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है स्वाद इसका बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन आने वाला है लेकिन हाँ पूरा बन जाता है तो इसकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है देखने में सुंदर हो जाता है तो देख लीजिए हमारा ये वाला हल्का सा हमने थोड़ा छोटा करके बनाया है हल्का सा कोने टूटे हुए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो आप जैसा भी आपका बने ईजिली बन के आपको मज़ा आ जाए तो इसको बाहर निकाल लीजिए फटाफट तेल निकालने के बाद और वहीं अब उस दूसरे टुकड़े को भी बाहर निकाल लेते हैं चलिए ये देखिए फ्रेंड्स तो चलिए दोस्तों अब हम इसे भी बाहर निकाल लेते हैं और ये हमारा वेफर बनके बढ़िया तैयार हो चुका है अब इस वेफर के ऊपर हम रखने वाले हैं बहुत ही बढ़िया थोड़ा सा ब्राउनी का टुकड़ा तो सबसे पहले वेफर रख लेते हैं यहाँ ये आधा टूटा हुआ बना है हमारा और एक पूरा साबत बन गया है इस वेफर के ऊपर हमने रखी थोड़ी सी ब्राउनी ब्राउनी के साथ साथ रख लेते हैं दोस्तों हम थोड़ी सी क्रीम या फिर आइसक्रीम जो भी आपके पास अवेलेबल हो साथ ही में थोड़ा सा डालेंगे चॉकलेट सिरप और ये बहुत ही बढ़िया वेफर चॉकलेट ब्राउनी चॉकोफज तैयार है अगली जो हमारी ट्रिक है दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया बालों को लेके है और आपको वो ट्रिक जान के बेहद ही ज़्यादा खुशी महसूस होगी क्योंकि वो है एकदम नेचुरल प्रोसेस बालों को स्वस्थ रखने का तो चलिए इसके बाद उसके ऊपर आगे बढ़ लेते हैं आप तब तक हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि ये बहुत ही बढ़िया पार्टी की शान हर कोई बना के तैयार कर सके नहाने से पहले इसे अपने बालों पर लगा लें बालों की लंबाई बढ़ेगी बालों का टूटना झड़ना बंद होगा बाल इतने लंबे होंगे कि आप संभाल भी नहीं पाओगे 
और बाल इतने ज़्यादा सिल्की होंगे कि हर कोई आपके बालों की तारीफ करेगा दोस्तों बालों का खूबसूरत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाल यदि हमारे खूबसूरत होते हैं तो हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है बालों की आप जितनी केयर करेंगे बालों की लंबाई उतनी ही ज़्यादा बड़े कभी कभार दोस्तों जब हम अपने बालों में से रबड़ को निकालते हैं तो बाल इतने ज़्यादा अटक जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बाल झड़ना बंद हो जाए हम परेशान हो जाते हैं लेकिन बाल झड़ना बंद नहीं होते लाखों कोशिशें कर लेते हैं महंगे महंगे प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन दोस्तों घबराइए मत आज मैं लेकर आई हूँ बेहद ही खास नुस्खा आपके लिए तो चलिए दोस्तों इस नुस्खे की शुरुआत करते हैं इसे बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए नारियल का तेल नारियल का तेल बालों के लिए फायदेमंद है नारियल के तेल में फैटी एसिड एंटी फंगल एंटी ऑक्सीडेंट एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण होते हैं ये बालों को न केवल चमकदार और मुलायम बनाते हैं बल्कि और भी बालों से जुड़ी सारी समस्याओं को दूर करते हैं तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ हमने लिया है कपूर कपूर भी बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है कपूर बालों की लंबाई बढ़ाता है बालों को मजबूत करता है बालों को झड़ना भी हमने रोकता है कटोरी में दो चम्मच के लगभग नारियल का तेल लिया है तो वहीं चार कपूर की गोलियाँ ली है इन गोलियों को हम चम्मच की मदद से थोड़ा खुरदरा खुरदरा कूट लेंगे दोस्तों कपूर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है बालों के लिए वैसे तो दोस्तों कपूर का इस्तेमाल ज़्यादातर हम पूजा के लिए भी करते हैं लेकिन आपको शायद मालूम नहीं होगा बालों के लिए वरदान समान है ये कपूर तो वहीं हमने दूसरी तरफ एक पतीला लिया था उसमें गर्म पानी रख दिया था और उसी गरम पानी में इस कटोरी को हम रख देंगे और इसे घुमाते रहेंगे ताकि जो कपूर की गोलियां हैं वो नारियल के तेल में अच्छे से घुल जाए दोस्तों कपूर में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो दोस्तों हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कपूर की ख़ास बात यह है कि इसमें कोई भी केमिकल नहीं है आज हम आपको कई सारे कपूर के फ़ायदे बताने वाले हैं जो आपने शायद कभी भी नहीं सुने होंगे दोस्तों कपूर बालों में बहुत ही आसानी से आप अपने बालों में लगा सकते हैं कपूर और नारियल का तेल अगर हम अपने बालों में लगाते हैं तो हमें डेंड्रफ से छुटकारा मिलता है बाल हमारे सिल्की और शाइनी होते हैं दोस्तों बाल हमारे काफ़ी ज़्यादा झड़ने लगते हैं लेकिन अगर हम दोनों चीज़ों को एक साथ मिलाकर अपने बालों में लगाएंगे तो हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा सुंदर होंगे अब आप देख सकते हैं कि गर्म पानी में ये अच्छे से घुल गया है और अब जब ये अच्छे से घुल जाए तब हमें दोस्तों इसे अच्छे से बाहर निकाल लेना है और टूटे झड़ते बालों से छुटकारा पाने के लिए हमें इसे कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ आप एक कॉटन लीजिए और कॉटन की मदद से जो मांग होती है बालों में जो बालों की जड़ें होती है स्केल पे हमें इसे लगाना है आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसे अपने सर पे अप्लाई कर रही हूँ बस इसी तरीके से आपको अपने सर पर इसे अप्लाई करना है दोस्तों हफ्ते में आपको इसे दो बार ज़रूर अप्लाई करना है यदि आप इसे अपने बालों पर हफ्ते में दो बार लगाएंगे नहाने से एक घंटा पहले इसे ज़रूर लगाएं आपके बाल काफ़ी ज़्यादा चमकदार सुंदर बनेंगे तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आज के इस वीडियो में इतना ही